ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்மளோட சேனல் அனீஸ் பப்ளிக் சைஸ் இந்த சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதோட பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனையும் டேப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு வந்துடும் இன்னோட வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ராக்ஸ் அதாவது தவளைகள் தவளைகள் எத்தனை வகைகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் உலகத்திலே மிக கொடிய விஷத்தன்மை வாய்ந்த தவளை எது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் லெட்ஸ் கிட் இன் டு த வீடியோ ஃப்ராக் அதாவது தவளை தவளை வந்து ஆம்ஃபிபியா அப்படின்ற கேட்டகரியை சார்ந்தது ஆம்ஃபிபியா அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லைங்க நில நீர் வாலியல் நிலத்திலையும் வாழக்கூடியது நீர்லையும் வாழக்கூடியது நம்ம வேர்ல்டில் ஆறாயிரத்தி முந்நூறு வகையான தவளைகள் உயிர் வாழுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபுட் செயின் அதாவது உணவு சங்கிலியில் தவளைகள் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ரோலை பிளே பண்ணுறது குறிப்பிடத்தக்கது இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான ரோலை பிளே பண்ணுற தவளைகளோட லைஃப் ஸ்பானை பற்றி முதல்ல பார்க்கலாம் இது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா ஃப்ராக்ஸ் அண்ட் டோட்ஸ் நம்மள நிறைய பேர் ஃப்ராக்ஸ் அண்ட் டோட்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு சில பேர் இது ரெண்டுமே ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் அது கிடையவே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ராக் ஃப்ராக் தண்ணியில் வாழக்கூடியது அதோட தோல் மிகவும் வலுவழுப்பு தன்மையோட நீர் சத்தோடையாக தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட உடம்பு மிகவும் மெல்லிய உடம்பாக இருக்கும் ஆனால் டோட்ஸ் நிலத்தில் வாழக்கூடியது அதோட ஸ்கின் எல்லாம் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது ரொம்ப விரிஞ்சு காணப்படும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஃப்ராகோட லைஃப் சைக்கிள் பற்றி பார்க்கலாம் தவளைகள் ஒரு சில இது தண்ணீரில் முட்டையிடும் ஒரு சில இது நிலங்களில் முட்டையிடும் தவளைகள் முட்டையிட்டு ஆறுலேருந்து இருபத்தோரு நாளைக்குள்ள அந்த எக்ஸ் எல்லாம் ஹேட்ச் ஆகிடுமா அதுக்கப்புறம் ஏழுலேருந்து பத்து நாளைக்குள்ள அந்த ஹேட்சான எக்ஸ் எல்லாமே டேட்போல்ஸாக மாறிடுமா எக்லேருந்து ஹேட்சான பேபி டேட்போல் ஃபோர் வீக்ஸில் பெரிய டேட்போலாக மாறிடுமா அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டேட்போலுக்கு ஒரு சின்ன டீத் கூட இருக்குமா ஒரு குட்டி பல் இருக்குமா அந்த பல்ல வச்சு சின்ன சின்ன இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடுமா அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நீரில் மிதக்கிற குட்டி குட்டி பிளான்ஸை கூட அதை சாப்பிடுமா ஆறுலேருந்து ஒம்பது வாரத்துக்குள்ள அந்த குட்டி டேட்போலுக்கு கால்கள்லாம் முளைச்சிடுமா இந்த அடல்ட் டேட்போல் மெட்டமோஃபோர்சஸ் அப்படின்ற ப்ராசஸ் மூலயமா அதோட கில்ஸ் எல்லாம் டிஸப்பியர் ஆகி லங்ஸ் தோன்றி வெறும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சு அது பேபி ஃப்ராகாக மாறிடுமா இங்கே மொத்தத்தில் பன்னெண்டுலேருந்து பதினாறு வாரங்களில் ஒரு எக்குலேருந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ராக் வந்து உருவாயிடுமா இது தான் ஃப்ராகோட லைஃப் சைக்கிள் அடுத்ததாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு ஃப்ராகை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மற்ற ஃப்ராகெல்லாம் நிலத்துலேயோ நீர்லேயோ முட்டையிடும் ஆனால் இந்த ஃப்ராக் அதோட தோல் அதோட அதை ஸ்கின் மேலேயே அதோட முட்டையை சேகரித்து வச்சுருக்குமா பதினாலு வாரம் அந்த எக்குலேருந்து அந்த குஞ்சு பொறிக்கிற வரைக்கும் ஃபுல்லும் அந்த உடம்பில் தான் இருக்குமா லைஃப் சைக்கிள் ப்ராசஸ் முடிஞ்ச உடனேயும் அதோட ஸ்கின்லேருந்து அதை எப்படி வெளியே வரும் அப்படின்றத இந்த வீடியோ மூலமாக நீங்கள் பாருங்கள் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த உலகத்தில் உள்ள பத்து விஷத்தன்மை வாய்ந்த தவளைகளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பத்தாவது இடத்துல உள்ள விஷத்தன்மை வாய்ந்த ஃப்ராக் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயன்ட் லீஃப் ஃப்ராக் அதோட இன்னொரு பேர் ஜெயன் மங்கி ஃப்ராக் இதை மேக்ஸிமம் அமேசான் காட்டில் தான் இருக்குமா இந்த தவளையோட கண்ணில் அப்படி ஒரு மெழுகு மாதிரி ஒரு ஃபார்மேஷன் வருமா அது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா தண்ணிக்கடியில் அதை வந்து கிளியராக பார்க்குறதுக்காக வேண்டி அதோட கண்ணில் அதுவே செக்ரேட் பண்ணுமா இந்த தவளையில் உள்ள விஷத்தன்மை நம்ம மேலே பட்டுச்சுன்னா அந்த இடம் உருமாறி போயிருமா சப்போஸ் நம்மளோட விரலில் ஏதாவது ஒரு விரலில் இந்த தவளையோட விஷம் பட்டுருச்சுன்னா நம்ம விரல் இருந்ததுக்கான அடையாளமே தெரியாமல் போயிடுமா அவ்வளோ பாய்சனாசன் ஆஃப் ஃப்ராகா இது ஒம்பதாவது இடத்துல உள்ள பாய்சனாசன் ஆஃப் ஃப்ராக் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் பேக் பாய்சனஸ் ஃப்ராக் இந்த ஃப்ராகோட பாய்சன் நம்ம மேலே பட்டுச்சு அப்படின்னா நம்ம ஹியூமன் பாடியில் உள்ள டிஷ்யூஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகி நம்மளே ஒரு சில மணி நேரத்தில் இறந்துருவோமா அவ்வளோ பாய்சன் அஸ் ஆஃப் ஃப்ராகா இது எட்டாவது இடத்துல உள்ள பாய்சனஸ் ஃப்ராக் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரி பாய்சன் ஃப்ராக் இதோட பேர் வேணால் நல்லா இருக்கலாம் ஆனால் இதோட விஷம் நம்மளுக்கு 
அமோனியாவை கிரியேட் பண்ணுமா அது மட்டும் இல்லாமல் இது சென்ட்ரல் அமெரிக்காவில் தான் நிறையா இருக்குமா ரெண்டாவது இடத்துல உள்ள பாய்சனஸான ஃப்ராக் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிளாஷ் பேக் ஃப்ராக் ஃப்ராகில் டியூபோக்யூரன் அப்படின்ற டாக்ஸன் இருக்கிறனால இதோட விஷம் ஹியூமன் மேலே பட்ட ஒன்றையும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே அவங்க வந்து இறந்துருவாங்களாம் அடுத்ததான் ஆறாவது இடத்துல உள்ள பாய்சனஸான ஃப்ராக் எது அப்படின்னு பார்த்தா எல்லோ பேண்டட் பாய்சன் ஃப்ராக் வகையான ஃப்ராக்ஸ் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் நீள வரைக்கும் தான் வளருமா அது மட்டும் இல்லாமல் டென்ட்ரோபேட்டிடேட் அப்படின்ற டாக்ஸின் இந்த ஃப்ராகில் இருக்கிறனால இதோட பாய்சன் நம்ம மேலே பட்ட உடனேயுமே உடனே நர்வ் சிஸ்டம் எல்லாமே அப்படி பிளாக் ஆகி உடனே உயிரிழந்துருவாங்களாம் அடுத்ததாக அஞ்சாவது இடத்துல உள்ள பாய்சனஸான ஃப்ராக் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேண்டாஸ்மல் பாய்சன் ஃப்ராக் இந்த வகையான ஃப்ராக்ஸ் வெறும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் தான் இருக்குமா இதோட பாய்சன் வந்து மெடிசனாக யூஸ் பண்ணுவாங்களா எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மார்ஃபைனோட டூ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் இதோட எஃபெக்ட் வந்து ஹையராக இருக்குமா அடுத்ததாக நாலாவது இடத்துல உள்ள பாய்சனஸான ஃப்ராக் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேசில் நட் பாய்சன் ஃப்ராக் இதோட பேர்லே தெரியும் பிரேசில் நாட்டில் உள்ள நட்ஸ் மரத்தில் இருந்து தான் அதோட டாட்பூல்ஸ்லாம் உருவாகுது அப்படின்னு அந்த மக்கள் சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட லென்த்து வெறும் பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி மூணு மில்லிமீட்டர் தான் இருக்குமா ஆனால் இதோட விஷத்தன்மை நம்ம மேலே பாஞ்சா வெறும் வித்தின் அ கப்புள் ஆஃப் மினிட்ஸில் வந்து நம்ம இறந்துருவோமா மூணாவது இடத்துல உள்ள பாய்சனஸான ஃப்ராக் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் லெக்டு ஃப்ராக் அப்படி இல்லைனா இதை வந்து பை கலர் ஃப்ராக் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்களாம் இதோட உடம்பில் ஒன் ஃபிஃப்டி மைக்ரோகிராம்ஸ் வந்து விஷத்தன்மை இருக்குமா அந்த விஷம் நம்மளோட ஹியூமன்ஸ் மேலே பட்டால் ஃபியூ மினிட்ஸில் வந்து அவங்களுக்கு மூச்சு தணறல் வந்து இறந்து போயிடுவாங்களாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வகையான ஃப்ராக்ஸ் ஐம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு மில்லிமீட்டர் லென்த்தில் தான் இருக்குமா அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது செகண்ட் மோஸ்ட் பாய்சனஸ் ஃப்ராக் அதோட பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கோகோ பாய்சனஸ் ஃப்ராக் இந்த ஃப்ராகுக்கு அது உடம்பு ஃபுல்லும் பாய்சனாக இருக்குமா அந்த பாய்சனில் வந்து இருக்கிற டாக்ஸிக் பேர் பேட்ரக்கோ டாக்ஸின் அந்த டாக்ஸின் என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மற்ற ஃப்ராகோட பாய்சன்லாம் அது வாய் வழியாக நம்ம மேலே பட்டால் தான் நம்மளுக்கு ஹார்ம்ஃபுல் ஆனால் இதோட பாய்சன் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதோட ஸ்கின்லேயே அதோட டாக்ஸிக் ஃபுல்லும் இருக்கும் ஸோ இதோட ஸ்கின்னை தொட்டாலே வித்தின் செகண்ட்ஸில் நம்ம இறந்துருவோம் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் வேர்ல்டிலே ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸை பிடிச்ச பாய்சனஸ் ஃப்ராக் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கோல்டன் பாய்சனஸ் ஃப்ராக் இந்த ஃப்ராகோட விஷத்தன்மை எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்துலேருந்து இருபது மனுஷங்களை வித்தின் அ கப்புள் ஆஃப் மினிட்ஸில் கொள்கிற அளவுக்கு இதோட உடம்பில் டாக்ஸின்ஸ் இருக்கான் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வெறும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் லென்த்தில் தான் இருக்குமா இந்த வகையான தவளைங்கள் எங்கே இருக்குன்னா கொலம்பியா நாட்டில் மட்டும்தான் இருக்குமா ஸ்வாலஜிஸ்ட்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க தவளைங்களுக்கு இயற்கையாகவே எந்த விஷத்தன்மையும் கிடையாதான் அது இருக்கிற ரீஜனில் விஷத்தன்மையுடைய பூச்சிங்க எறும்புங்களை சாப்பிட்டு தான் அதோட விஷத்தன்மை இதுக்கு வந்துருச்சான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இன்னையோட வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க வீடியோ பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்தது இதை மாதிரி எப்போவும் என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேற எதுவும் டாபிக்ஸ் பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணுனாலும் என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவாக போட ட்ரை பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்